topic wireless technologies adala configuring wireless devices on the wireless devices enna uh, nadakku nama paarthirundhom so on the devices la epdi configure pandrathu abindradha nama idhila paapom so wireless devices pathna details and configurations so wireless deployment models so or office la vandhu ipo wireless ipo dhaan first first nama set panna porom abdin vandhundha ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரிக்வயர்மெண்ட் என்னன்றதை பார்க்கணும் எத்தனை பேர்கிட்ட லேப்டாப் இருக்க எத்தனை பேர் வந்து இப்போ வயர்லெஸ் சிக்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக டெஸ்க்டாப்ல பண்ண முடியாது டிஃபால்ட்டா சம்டைம்ஸ் மொபைல்ல கூட நம்ம வந்து வயர்லெஸ் இன்டர்நெட் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி மொபைல் யூசர்ஸ்னா எல்லார்ட்டையும் மொபைல் இருக்கு அவங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க வச்சுக்கோங்களேன் பட் லேப்டாப் வந்து லிமிடெட் யூசர்ஸ் கிட்ட தான் கொடுத்துருப்போம் மேபி த்ரீ ஃபோர்த் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் we need to have a inventory so ethana per adu use panna poranga endra detail irukanum adukaprama vandu nammoda coverage area adu vandu namba site survey pananum survey pandradhuna namba ipo or ap vekkrom appadina adu vandu 10 meters varaikum spread aagum so 10 meters endradhu na enga vecha 10 meters varum or or common point middle level la vecha da it will take a circle so 10 meters circle la adu vandu work aagum na point edha corner la vecha na எனக்கு ட்ரையாங்கிள் ட்ரைபாட் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு சிக்னல்ஸ் கிடைக்கும் ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் பொசிஷனிங் ஆஃப் வயர்லெஸ் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம அதனால தான் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் வச்சுருப்பாங்க மேலே டாப்பில் ஸோ தட் அந்த சிக்னல் வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் இருக்க எல்லாேருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதுவே நீங்கள் வேறு ஏதாவது கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் போயிட்டு ஓரமாக ஏதாவது ஏபி செட் பண்ணியிருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேருந்து சிக்னல் வரும் பட் அது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் மட்டும்தான் வரும் ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த டைவர்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் சிக்னல் வராது ஸோ அதனால் வில் கண்டக்ட் அ சர்வே வில் டேக் த இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க என்ன பேண்ட் வித் வேணுன்றதை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பொசிஷனிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் மாடலே வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது இப்போ இன்னைக்கு வந்து நூறு பேர் இருக்காங்க நாளைக்கு வந்து நூற்றம்பது பேர் இரநூறு பேர் ஆறாங்க அப்போ வந்து அந்த ஏபியோட கெப்பாசிட்டி பத்துமா வயர்லெஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் வந்து போதுமா ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணோம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணி எக்ஸ்பான்ஷன் பிளானே நம்ம கொண்டு வந்திருக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ஏபி வைப்போம் ஸோ இன் கேஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா வீ கேன் பிளேஸ் அனதர் ஏபி இன் திஸ் பிளே பொசிஷன் நம்ம இப்போவே வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பட் பொசிஷன் வந்து இப்போவே மார்க் பண்ணி வச்சிடலாம் பிளான் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ தட் நாளைக்கு ஏபி வந்ததுன்னா நம்ம டேரெக்டாக அட்மிட்டு கான்ஃபிகர் பண்ணி அதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஸோ அதனால் ப்ராப்பர் பிளானிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் Uh, deployment of WLAN uh, uh, methods. So, what kind of model is there? Standalone model. We use it in the lab, or the internet browsing center. That's why we use it in the standalone model. Lightweight model, uh, corporate network. Split Mac model, cloud model. Now, we use it in cloud model. So, what kind of standalone model is there? அட்டானமஸ் ஏபி அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஏபி அது வந்து எது கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காது ஸோ இட் வில் ஒர்க் ஆஸ் அ செப்ரேட் டிவைஸ் ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக ஐஓஎஸ் கொடுத்துருக்கோம் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதோட வேலையை அது பார்த்துக்கோம் அதில் ஏதாவது நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த டிவைஸில் லாகின் பண்ணி அது இதுக்கு தனி தனியாக தான் பண்ண முடியும் இப்போ பத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவைஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் டென் டைம்ஸ் வந்து ஒரே கான்ஃபிகரேஷனை ரிப்பீட் பண்ணணும் ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வயர்லெஸ் ஏபிலையும் போயிட்டு நான் லாகின் பண்ணி லாகின் பண்ணி நான் ரீசெட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா ஐபி அட்ரஸ் ஆட் பண்ணுறதுனா ரூட்டிங்கில் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம தனித்தனியாக போய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்று தான் வந்து ட்ராபேக் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்புறம் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் டைம் டேக்ஸ் டூ மச் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்லோன் மாடல் ட்ராபேக் பட் ரிக்வயர்மெண்ட்டும் இது தான் எப்போ நீங்கள் ஸ்டாண்டர்லோன் போகணும் அப்படின்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் கனெக்டிங் டு த லேப்டாப் நெட்ஒர்க் ஸோ நிறைய பேர் இல்லை கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க இல்லை ப்ரௌசிங் சென்டரில் இருக்கோம் இல்லை வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் இருக்கோம் அந்த மாதிரி காமன் ஏரியாவில் இருக்கோம் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற அவசியம் இல்லை ஸ்டாண்டர்லோன் மாடல் மட்டும் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணாலே போதும் So, uh, Cisco is doing what they are doing. They are giving the feature called Wireless Domain Services. So, what we are doing is that we are doing some standalone devices to enable the centralized model. So, if you are doing
ஸோ ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு அதாவது மினிமம் இப்போ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நிறைய நிறைய ஒயர்லெஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் இருந்தால் கூட அவங்களால அதை சென்ட்ரலைஸ் கண்ட்ரோல் மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ இன்னொரு சொல்யூஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சொல்யூஷன் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கு ஒயர்லெஸ் சொல்யூஷன் இன்ஜின் இதுலேயே வந்து லிமிடெட் கண்ட்ரோல் ஸோ ஆக்சுவலாக டிசைன் படி சென்ட்ரலைஸ் கண்ட்ரோல் கிடையாது டிசைன் படி சென்ட்ரலைஸ் கண்ட்ரோல் கிடையாதுன்னா நம்ம வந்து அதை கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது ஸ்டாண்ட் அலோன் டிவைஸாக தான் பண்ணியிருக்கோம் பட் அந்த ட்ராபேக்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஈவன் ஃபார் ஸ்டாண்ட் அலோன் மாடல் வி கேன் ஹாவ் அ சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட் வெயிட் மாடல் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி கார்பரேட் நெட்ஒர்க்கில் இந்த லைட் வெயிட் மாடல் யூஸ் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரின்னு வரும்போது இந்த ஏபி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சூஸ் பண்ணுற ஏபி தான் ஸோ அதுக்கு டபிள்யூ லேண்ட் கண்ட்ரோலர் டபிள்யூஎல் கண்ட் டபிள்யூஎல்சின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலர் அதுதான் டபிள்யூஎல்சி ஸோ அதில் வந்து தான் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இதுக்கு புஷ் ஆகும் இதில் எதுவுமே இருக்காது மினிமம் ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அதான் இருக்கும் ஐஓஎஸ் இருக்கும் பட் அதில் ரன் பண்ணுற ரன்னிங் கான்ஃபிகரேஷனே வந்து என்ன பண்ணால் டபிள்யூஎல்சிலேருந்து தான் நான் புஷ் பண்ணுவேன் அது பூட் ஆகும்போதே வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கான்ஃபிகரேஷன்ஸை புஷ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஏபிக்கும் ஏபிக்கும் நடுவில் எதுவுமே கம்யூனிகேஷன் நடக்காது எனி திங் இட் வில் ஹேப்பன் வயா டபிள்யூஎல்சி நான் இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஏபியில் வந்து ஒரு யூசர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இன்னொரு ஏபியில் இன்னொரு யூசர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் பக்கத்து பக்கத்து ரூம் தான்னா டேரெக்டாலாம் கனெக்ட் ஆகாது ஏபிலேருந்து டபிள்யூஎல்சி போகும் டபிள்யூஎல்சி இருந்து இன்னொரு ஏபிக்கு வந்து அந்த ஏபியில் இருந்து அந்த யூசருக்கு டேட்டா வரும் ஸோ டு ஹாவ் அ பெட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கேப்சுலேஷன் நடக்குது ஸோ ஏபிக்கும் டபிள்யூஎல்சிக்கும் நடுவில் டேட்டா வருது இல்லையா அதுவே வந்து என்கேப்சுலேஷன் ஆகிட்டு தான் வருது ஸோ என்ன ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரொவிஷனிங் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இதான் வந்து என்கேப்சுலேஷன் டைப் ஸோ பிளைன் டெக்ஸ்டில் போகுது பட் வந்து என்கேப்சுலேஷன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அனுப்புகிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து டேட்டாவை பார்த்தா தெரியாது ஸோ என்கேப்சுலேஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால குரூப் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க ஸோ கேப் வேப் கேரியர்ஸ் அண்ட் என்கேப்சுலேஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் ஏபிஸ் அண்ட் ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் ஸோ என்கிரிப்டட் டனல் இருக்கு ஸோ அந்த டனலில் பார்த்தீங்கன்னா யூடிபி போர்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போகும் யூடிபி போர்ட்டு அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடிபி போர்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் செவன் அதில் வந்து டேட்டா போகும் ரெண்டு போர்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் லைக் எஃப்டிபி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு போர்ட்டில் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் போகுது இன்னொரு போர்ட்டில் டேட்டா சிக்னல்ஸ் போகுது ஏன் இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலர் ஜென்ரல் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கும் ஏபி அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஒர்க் ஏரியாவில் இருக்கும் ஓடிசின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதை அந்த ஒர்க் ஏரியாக்குள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது அங்கே வந்து ஃபயர்வால் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஏபி வெளியில் இருக்க டபிள்யூஎல்சியை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சம் போர்ட் நம்பர் வேணும் இல்லைனா ஃபயர்வாலை வந்து அலோவ் பண்ணாதுல்ல நம்ம வந்து அப்படியே ஒயர்லெஸ் கண்ட்ரோலரோட ஐபிஐ கொடுத்துட்டு ஃபுல் போர்ட் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அதுவும் ஒரு ரிஸ்க் தான் ஸோ அதனால் அந்த ரிஸ்க்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லா போர்ட்டையும் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு பிட்வீன் ஏபி அண்ட் ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலர் இன் பிட்வீன் யூ ஹாவ் அ ஃபயர்வால் நடுவில் ஒரு ஃபயர்வால் இருக்குது ஸோ எந்த டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் ஃபயர்வாலை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும் வரணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏபியோட ஐபி இருக்குது ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலோட ஐபி இருக்குது சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் டூ வே டிராஃபிக்கு ஃபயர்வாலில் என்ன சொல்லுவேன் யூடிபி போர்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் யூடிபி போர்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் செவன் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் அந்த ரெண்டு போர்ட் மட்டும் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிட்வீன் ஏபி அண்ட் ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோல் கம்யூனிகேஷன் நடக்குது நீங்கள் டேட்டாவை ஒரு யூசர் டு இன்னொரு யூசருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து கஸ்டமர் வந்து ஒரு சிலர் அலோவ் பண்ணால் ஒரு சிலர் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ஏன்னா வந்து இப்போ யாராவது ப்ராஜெக்டில் இருக்க டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணி அது மெயிலாவோ இல்லை ஏதாவது அமிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன
இப்போ நிறைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும் டேட்டா சிக்னல் பக்கத்துலயே வந்து ஏதாவது டெலிகம்யூனிகேஷன் சிக்னல் போகும் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் போகும் அப்ப என்ன ஆயிடும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் நாய்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு ஓவரால் சிக்னல் வந்து கம்மியாயிடும் ஸோ எஸ்என்ஆர் வந்து லோயஸ்ட் ரேட்டிங் காட்டும் எஸ்என்ஆர் சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நாய்ஸ் எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் இல்லை கேபிள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி போடணும் லே பண்ணுறது இல்லை பொசிஷனே மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் எஸ்என்ஆர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எஸ்என்ஆர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஒயர்லெஸ் ஏபி இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் ஸோ அது ரேஷியோ கம்மியாக இருந்தது தான் நம்மளுக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் ஸ்லோவாக இருக்கும் டேட்டா லாஸ் ஆகும் ஸோ அப்புறம் நீங்கள் ஒயர்லெஸ் ஏ போட்டு எந்த ப்ரோஜனமும் இருக்காது அதனால் அந்த கால்குலேஷன் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் சென்ட்ரலைஸ் கண்ட்ரோல் இப்போ இந்த ஏபி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சென்ட்ரலைஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ சென்ட்ரலைஸ் இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன கான்ஃபியூரேஷன்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம டபுள்யூஎல்சியில் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணால் போதும் அது எல்லா ஏபிக்கும் போய் சேர்ந்துடும் பத்து ஏபியோ ஐம்பது ஏபியோ எத்தனை ஏபி இருந்தாலும் சரி அந்த ஏபிக்கு வந்து அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் போயிடும் ஸோ நம்ம ஐபி கான்ஃபியர் ஐபி சே ஆட் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறது ரூல்ஸ் பாலிசிஸ் மாடிஃபை பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து சிம்பிளிஃபை ஆகிடுச்சு சென்ட்ரலைஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு ஒரு டிவைஸ்க்கும் லாகின் பண்ணி லாகின் பண்ணி பண்ணியா டைம் ஆகிடும் இப்போ அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு வச்சுக்கோங்க ஸ்கிரிப்ட் வச்சு நம்ம புஷ் பண்ணலாம் எல்லா ஏபிக்கும் ஸோ ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம எல்லா ஏபியும் வந்து சென்ட்ரலைஸ் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துடும்னா நம்மளுக்கு தெரியும் எந்தெந்த ஏபிலாம் நம்ம ரேடாரில் இருக்குன்னு இது இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு ஏபி வருது வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இம்மிடியட்டாக கண்டுபிடிச்சி அதை ஐசோலேட் பண்ணலாம் இல்லை டிசேபிள் பண்ணிடலாம் ஸோ யாராவது தெரியாமல் நம்மளுக்கு தெரியாமல் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி ரீசன்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஏபியில் வந்து கான்ஃபியரேஷன்ஸ் எல்லாம் ரேமில் தான் இருக்கும் இந்த சென்ஸ் பவர் இருக்க வரைக்கும் டேட்டா இருக்கும் பவர் போயிடுச்சுன்னா டேட்டா போயிடும் அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன் ஏபி வில் நாட் ஹாவ் த டீடைல்ஸ் வெறும் ஐஓஎஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அது ஆன் பண்ண உடனே வந்து டபிள்யூஎல்சி டபிள்யூ ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலில் இருந்து உங்களுக்கு தேவையான ஐஓஎஸ் ஐ மீன் த சென்ஸ் கான்ஃபியரேஷன்ஸ் லோட் ஆகிடும் ரவுட்டரில் ஐஓஎஸ் இருக்கு பட் ஸ்டார்ட் அப் கான்ஃபியரேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த கான்ஃபியரேஷனே வந்து டபிள்யூஎல்சி தான் இருக்கும் ஸோ அது ஓஎஸ் அந்த டிவைஸ் வந்து ஆன் பண்ணி ஓஎஸ் லோட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கும் இதில் வந்து கான்ஃபியரேஷன் வரத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் த கான்ஃபியரேஷன்ஸ் ஸோ அப்படியே தெரியாமல் யாராவது ஏபியை திருடிட்டு போயிட்டா கூட அதில் பவர் போயிடுச்சுன்னா டேட்டா போயிடுச்சு அதனால் வந்து நம்மளுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்களுக்கு ஏபி கிடைக்குமே தவிர அதை வச்சுட்டு அவங்க எதுவும் பண்ண முடியாது அதுதான் ஸோ சியூடபிள்யூஎன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் தட் ஒர்க் டுகெதர் டு ப்ரொவைட் யூனிஃபைட் என்டர்பிரைஸ் சொல்யூஷன்ஸ் சியூடபிள்யூஎன்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க கிளைண்ட் டிவைசஸ் ஏபிஸ் நெட்ஒர்க் யூனிஃபிகேஷன் Network Management and Mobility Services இதில் வந்து மெயின் காம்பனண்டாக இதில் இருக்கு ஸோ சிங்கிள் டபிள்யூஎல்சி கேன் மேனேஜ் மல்டிபிள் ஏபிஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலரில் நீங்கள் டென் ஃபிஃப்டீன் ஏபிஸ் கூட நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நிறைய ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து டென் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் போகலான்னா ஓகே ஸோ அதுக்கு மேலே தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இருக்கு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு டபிள்யூஎல்சியால் நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாது பட் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபார் ஹேவிங் பெட்டர் ரிடன்டன்சி ரெசிலியன்சின்னு சொல்லுவாங்க ரெசிலியன்சி அப்படின்னா வந்துட்டு இருக்கிற செட்டப் மாதிரியே இன்னொரு செட்டப் நம்ம ரெடி பண்ணணும் ஸோ அப்போது நம்மளோட ப்ரைமரி டபிள்யூஎல்சி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே ரெசிடியல் செட்டப் ரெசி செட்டப் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த செட்டப் ரெடியாக இருக்கிறதுனால ரெசிலியன்ஸ் செட்டப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த செட்டப் ரெடியாக இருக்கிறதுனால அது வழியாக நம்மளுக்கு ஒயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலர் கனெக்ட் ஆகிடும் ஏபிஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஸோ ஏபிக்கு வந்து நம்ம பேக்கப் வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த ஏபி ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேறு ஏபி நம்ம போட போகிறோம் ஆனால் டபிள்யூஎல்சியில் வி நீட் டு ஹேவ் அ பேக்கப் ஸோ தட் ஒரு டபிள்யூஎல்சி ஃபெயில் ஆனால் கூட இன்னொரு டபிள்யூஎல்சி வழியாக இப்போ நம்ம ரிக்குவயர்மெண்ட்டை பொறுத்தது தான் இப்போ நிறைய டபிள்யூஎல்சி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ரிடர்னன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை சார் ரெண்டு 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 ஏபி மூணு ஏ
டபிள்யூசிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் லொக்கேஷன் ட்ராக்கிங் தருது ஸோ அந்த டிவைஸ் வந்து எங்க இருக்கு அந்த டிவைஸ் ஆன்ல இருக்கா ஆஃப்ல இருக்கா நம்ம ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதுலயே தெரிஞ்சிடும் ரெட்ல இருக்கா ஆம்பர்ல இருக்கா கிரீன்ல இருக்கா அப்புறம் இப்போ வந்து பிஸியா இருக்கா அது எல்லாமே நம்ம அதில் பார்த்துடலாம் அது யூசிங் ஆர்எஃப்ஐடி ஆஃபீஸ்குள்ள தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ சிஸ்கோல என்ன பண்றாங்க மொபிலிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் கண்ட்ரோலர்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க அது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஏபிஸ் ஸோ நீங்க பிசிக்கலா போய் வெரிஃபை பண்ணுற அவசியம் இல்லை விர்ச்சுவலாகவே வந்து நம்ம போர்ட்டல் வழியாகவே பார்த்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் அவுன் பண்றது எனேபிள் பண்றது பாலிசி புஷ் பண்றது வெரிஃபை பண்றது அது எல்லாமே வந்து நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம் ஸோ லேட்டஸ்ட் வயர்லெஸ் கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்கோல இருக்க நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் அதில் வந்து ஐஓஎஸ் எக்ஸ்டி எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷன் வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால லேட்டஸ்ட்ன்றதுனால இட் வில் ஒர்க் ஃபாஸ்டர் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பிளிட் மேக் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்பிளிட் மேக் அப்படின்னா என்ன ஸோ இப்போ வந்து லைட் பைட் மாடல் பார்த்தோம் அது வந்து அதுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் தான் வந்து ஸ்பிளிட் மேக் லைட் வைட் ஆக்டிஸ் அலோஸ் ஃபார் த ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் லெவன் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து டேட்டா லிங்க் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிட்வீன் தி லைட் வெயிட் அண்ட் டபிள்யூஎல்சி ஸோ டபிள்யூஎல்சிக்கும் ஏபிக்கும் நடுவில் அது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி அனுப்புது ஸோ டேட்டா லிங்க் லேயர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஸோ அதுக்காக வந்து ஸ்பிளிட் மேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஸ்பிளிட்டிங் த டேட்டா லிங்க் லேயர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ லைட் வெயிட் ஏபி பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டல்ஸ் ரியல் டைம் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டிவைஸ் இன்னொரு டிவைஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம்னா ரியல் டைம் போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக லைட் வெயிட் ஏபி பார்த்துக்கோம் டபிள்யூஎல்சி ஹேண்டல்ஸி டைம் சென்சிட்டிவ் ஸோ எது எதெல்லாம் டைம் சென்டி சென்சிட்டிவ் இல்லையோ அதாவது குயிக் அனுப்பணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸை டபிள்யூஎல்சி பார்த்துக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சு பிரிச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுனால தான் அது என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்ப்ளிட் மேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங் த ஆக்டிவிட்டி பிட்வீன் தி வயர்லெஸ் கண்ட்ரோலர் அண்ட் தி ஏபிஐஸ் ஸோ மேக் லேயர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லேயர் டூ டேட்டா லிங்க் லேயரில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து டபிள்யூஎல்சி ப்ரொவைட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆத்தன்டிகேஷன் அந்த டிவைஸோட ஆத்தன்டிகேஷன் பார்த்துக்குது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குது இன்னொன்று வந்து அசோசியேஷன் அண்ட் ரீ அசோசியேஷன் ஸோ ஏபிஸை வந்து கண்ட்ரோலர் கூட தட் இஸ் வயர்லெஸ் லேண்ட் கண்ட்ரோலர் கூட டபிள்யூஎல்சி கூட கனெக்ட் பண்ணி விடுறது ஸோ அசோசியேஷன் ரீ அசோசியேஷன் தென் between 802.11 and 802.3 ரெண்டுத்துக்கும் ஈத்தர்நெட்டுக்கும் வயர்லெஸ் நடுவில் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணுறது நம்ம சொன்னால் இல்லையா வயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்கும் ஒயர் நெட்ஒர்க்கும் ஒன்றா பேசலாம் ஸோ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அது எல்லாமே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ டெர்மினேஷன் ஆஃப் ஆல் எயிட் நாட் டூ டாட் லெவன் ஃப்ரேம்ஸ் அட் த கண்ட்ரோலர் ஸோ கண்ட்ரோலர் சைடில் தான் எல்லா ஃப்ரேமும் டிஸ்கார்ட் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோலர் தான் ஃபுல்லாகவே கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது அப்படின்றதுனால கண்ட்ரோலர் சைடில் டிஸ்கார்ட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கு டெர்மினேஷன் பண்ணுறது ரியல் டைம் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ என்னென்ன ரியல் டைம் போர்ஷன்ஸ் இருக்கு ஏபியில் ஹேண்டில் பை ஏபி ஃப்ரேம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹேண்ட் ஷேக் பிட்வீன் த கிளைண்ட் அண்ட் ஏபி ஃபார்ம் டியூரிங் ஈச் ஃப்ரேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ ஃப்ரேம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ ஏபிக்கும் டபிள்யூஎல்சிக்கும் நடுவில் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரேம் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எம்டிஆர் இருக்கா ஃபுல்லாக இருக்கான்றது நமக்கு தெரியும் இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து பிஸியாக இருக்கான்றது தெரியும் பெக்கான் ஃப்ரேம் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் ஃபார் கிளைண்ட்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் பவர் சேவ் மோட் ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு கிளைண்ட் வந்து பவர் சேவ் மோடில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டேட்டாவை நம்ம எந்த அளவுக்கு தரணும் எவ்வளோ தரணும் அவங்க வந்து சட்டன் ஆகிடுவாங்களா இல்லை வந்து ரிமூவ் ஆகிடுவாங்களா நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் அதையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்துப்பாங்க ரெஸ்பான்ஸ் டு ப்ரோப் ரிக்வஸ்ட் ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரம் கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் த ரீப்ளேயிங் ஆஃப் ரிசீவ்டு ப்ரோப் ரிக்வஸ்ட் டு த கண்ட்ரோலர் ஸோ ப்ரோப் ரிக்வஸ்ட் ஸோ அந்த வயர்லெஸ் கிளைண்ட்லேருந்து வர ப்ரோப் ரிக்வஸ்ட்டு ஏபிக்கு வருது ஏபிலேருந்து
ஸோ எப்போவுமே வந்து ஆர்எஃப் சேனல் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஸோ ஏதாவது புதுசாக வருதா வரலையா அப்படின்றதுல நம்ம பார்க்கறதுக்காக நாய்ஸ் வருதா இன்டர்ஃபென்ஸ் வருதா அது டபுள்யூ லைன் ஏதாவது ஆட் ஆகிருக்கா ஸோ அதெல்லாமே வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஏதாவது வந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணுன்றத நம்ம சஜஷன் கொடுப்போம் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் ஸோ இது வந்து விபிஎன் ஒயர்லெஸ் வழியாக நம்ம விபிஎன் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ என்கிரிப்ஷனும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் டீக்ரிப்ஷனும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதான் வந்து ரியல் டைம் போர்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம ரெண்டுத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் என்கிரிப்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணும் டீக்ரிப்ஷனும் சப்போர்ட் பண்ணும் இல்லை டேட்டா நம்ம ரீட் பண்ண முடியாது டேட்டா நம்ம அனுப்ப முடியாது அதனால தான் க்ளவுட் மாடல் ஸோ க்ளவுட் மாடல்ன்றது இப்போ எல்லாருமே எல்லாமே க்ளவுடில் தான் நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒயர்லெஸ் கண்ட்ரோலர்ஸும் வந்து க்ளவுடில் போயிடுச்சு Um, though physical devices are available in the office, அது ஒரு கண்ட்ரோல் பேஜ் எல்லாமே வந்து க்ளவுடில் தான் இருக்கு ஸோ க்ளவுடில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து மானிட்டரிங் க்ளவுடில் இருந்து எனேபிள் பண்ணிடுறோம் ஸோ நம்ம வந்து எதுவும் புதுசாக கான்ஃபிகர் பண்ணுற அவசியம் இல்லை க்ளவுடில் எல்லாமே கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம மூவ் பண்ணால் போதும் அவங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ என்ன அட்வான்டேஜ்னா நீங்கள் மானிட்டரிங் பண்ணுறது எங்கே இருந்து வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேர்ல்டு எந்த மூலம் இருந்தாலும் சரி உங்கள் க்ளவுடு உங்களோட டெஸ்க்டாப்பு நீங்கள் வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம இருக்கும் ஸோ அதனால் க்ளவுடு தான் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் ஸோ க்ளவுடில் போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக போயிடுது அது ஒன்று தான் அட்வான்டேஜ் ஸோ க்ளவுடில் இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ப்ரமிசஸ் டிவைசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு நெட்ஒர்க் டிவைசஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு நிறைய டிவைசஸ் இப்போ க்ளவுடு வழியாக ஆன் ப்ரமிசஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம ஒயர்லெஸ்ஸையும் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இப்போ க்ளவுட் நெட்ஒர்க்கிங் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெண்டர்ஸ் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க க்ளவுட் நெட்ஒர்க்கிங் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெராக்கி அப்படின்னு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் சிஸ்கோ சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம் ரிவர் பெட்டு இல்லை எஸ்டி வேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இல்லை நாலு மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளைண்ட் நெட்ஒர்க்காக மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இத்தோட வந்துட்டு பார்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ வில் சி இன் பார்ட் டூ வித் இஸ் வி ஆர் கம்மிங் டு த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் பார்ட் ஒன் தேங்க்யூ வெரி மச்